Polisi kembali menggelar olah TKP di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo, terkait kasus baku tembak ajudannya yang menewaskan Brigadir Nopriyan Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pantauan di lokasi sekitar pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat terlihat sejumlah penyidik polisi berlalu lalang di sekitar rumah tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih Firda. Uh, selamat sore. Benar sekali. Hari ini siang uh, pada siang tadi, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan uh, olah TKP di uh, rumah uh, Kadif Propampori, Irjen Pol Ferdi Sambo yang menjadi tempat baku tembak antara ajudannya yakni uh, supir istri uh, Irjen Ferdi Sambo, uh, Brigadir Yosua Huta Barat, dengan uh, ajudan Irjen Ferdi Sambo, yakni Brigad, uh, Barada E. Ya, de- terlihat terpantau dari uh, lokasi kejadian, polisi sempat uh, dari tadi siang sudah berlalu lalang di lokasi atau di, tem- di rumah dari Irjen Pol Ferdi Sambo. Olah TKP ini juga sudah dilakukan sejak malam tadi yang dipimpin langsung oleh Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto hingga pukul 12 malam. Uh, polisi juga sempat memasang garis uh, polisi di rumah tersebut setelah uh, insiden uh, penembakan yang menewaskan Brigadir Nopriansah Yusuf Huta Barat alias Brigadir J pada hari Jumat lalu tanggal 8 Juli 2022. Uh, namun hingga pantauan kami di lokasi tadi siang, garis polisi yang sempat dipasang itu sudah kembali dicopot. Uh, belum diketahui alasan pencopotan dari garis polisi tersebut. Untuk informasi, uh, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan ajudan Irjen Fer- Ferdi Sambo berinisial Barada E dengan luka tembakan. Insiden itu terjadi uh, saat Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam yakni Uh, Nyonya Putri uh, Ferdi Sambo dan melakukan pelecehan hingga penodongan. Saat itu Ibu Kadif Propam yang sedang tertidur kaget dan langsung berteriak men- ber- meminta tolong saat Brigadir J melakukan pelecehan dan penodongan tersebut. Bersama dengan itu Barada E yang berada di rumah tersebut langsung bergegas dari lantai dua rumah untuk mengecek kejadian. Di sana Barada E bertanya kepada Brigadir J namun Brigadir J malah menjawab dengan menembakkan tujuh tembakan ke arah Barada E. Tembakan itu dibalas oleh Barada E dengan te- lima tembakan hingga membuat Brigadir J tewas. Dalam hal ini, motif Barada E membalas tembakan itu hanya untuk membela diri dan menjaga Ibu Kadif Propam dari ancaman uh, Brigadir J. Polisi juga telah membantah adanya luka sayatan di tubuh lain uh, di tubuh Brigadir J akibat senjata tajam, seperti yang ditudingkan oleh pihak keluarga. Luka, uh, luka sayatan itu menurut polisi karena adanya gesekan proyektil peluru yang dihempaskan oleh Barada E. Namun polisi mendapat hingga kini polisi mendapat kendala karena CCTV di tempat kejadian tidak sama sekali merekam detik-detik pelecehan hingga baku tembak yang terjadi karena sudah rusak dari dua minggu yang lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.